तो लास्ट टाइम देर वॉज ए रिविजन क्लास विच हैज़ बीन शेड्यूल्ड इन द रिसेंट रूटीन ओके सो काइंडली अटेंड दैट क्लास देर वर फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव नॉट स्टार्टेड एनी न्यू टॉपिक बिकॉज दैट इज रिविजन क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट few topics which are not clear at your end okay so what i request you is that go through the syllabus just chalk out those topics which are not clear to you we have a extra class which is revision class so i will be taking that class only in the revision mode if you have any topic as a doubt or if you wanted to ask any any question yes good morning good morning nisha you may ask in that period so like uh, th this is a new new routine which is being circulated right so i especially mention that that is a revision class okay yes so four students have joined i'll just wait for one more minute so that others can join and we can start lecture negotiable instrument act is going on we were talking about bills of exchange in case you wanted to ask any any question pertaining to that topic please ask promissory note bills of exchange have been discussed today i'll take uh, an another heights to this bills of exchange okay i will be discussing uh, types of bills of exchange okay then we will discuss difference between bills of exchange and check okay yeah so any doubt to any student ओके ओके यस सुष्मिता प्लीज आस्क यस सुष्मिता प्लीज आस्क योर डाउट पेमेंट टू थर्ड पर्सन सो यू कैन से देर आर थ्री पार्टी आर इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट पार्टी इज कॉल्ड ड्रॉर so drawer is a person who is writing down that bills of exchange he is a writer he is a maker he is the one who is fulfilling all the legal obligations of writing down that bill so he is a writer or maker second party is drawee drawee is a person to whom payment has been given that means he is a person who is directed to make a payment so he is the payment maker person so drawer is giving order right he is writing a bill and drawee is a person who is authorized to make payment so drawee is a mediocre person who has a primary responsibility to make the payment kisko payment karni hai third party is called payee so payee is a person whom payment is made he is going to get the payment on the due date so drawer is a maker who is giving order to drawee drawee is a person who is authorized to make payment and payee is a person who is authorized to receive payment is it clear bacche okay ma'am yes ma'am okay any other doubt to anyone okay now let us talk about other topics right let me present my screen just a minute yes okay so we have discussed difference between bills of exchange and promissory note now i am going to talk about types of bills of exchange so this is basically types of bills of exchange first is inland bill inland bill is a bill which is drawn in the same country or same state so it is somewhere within four walls of the nation so when we talk about drawer drawee and payee 
when they belong to one nation that is called inland bill so drawer for example drawer is from india drawee is from india and to whom payment is made that pay is also from india so this this kind of bill is called inland bill so they may be from uh, same nation they may be from same state okay so inland bill ka matlab hai ki jab wo draw us place pe ho raha hai jahan pe all the parties are belonging to that same place so it may be same country it may be same state it may be same district so whenever we are confining the bill within four walls within four walls ka matlab kya hota hai ki wo ek jurisdiction ke andar hi hai right so that kind of bill is called inland bill in right within the country they are all part of that nation okay second is foreign bill reverse to it so reverse of inland bill is called foreign bill that means drawer may be from india drawee may be from pakistan pay may be from china so different countries different jurisdiction they are not belonging to same wall or within four walls rather they are outside four walls so foreign bill hota hai jisme koi do countries involve ho ya more than two countries are involved so it is reverse of inland bill okay foreign bill is opposite to inland bill foreign bill mein kya aayega mein ho sakta hai drawer kisi aur jagah se ho right so they do not belong to same place same district same state or same nation they may be outside the wall of this right so inland is within the same country and foreign bill is outside the country okay bachche yes ma'am okay third is bills in sets whenever any kind of transaction is related to import and export please understand whenever two countries are involved importer or exporter let me explain you the meaning of this import and export are very important part of foreign trade so import is a process whereby goods are sent right goods are sent to another jurisdiction so they they are going to have dealing from one country to another country goods are being asked right wo mange jate hain when whenever there is any kind of requirement so one importer is kind of a purchaser please understand jaise uh, we talk about buyer and seller na look at this term buyer and seller buyer and seller are generally used in domestic trade डोमेस्टिक जितना भी ट्रेड होता है ना उसमें बायर एंड सेलर टर्म यूज होती है बायर जो पर्सन परचेज कर रहा है सेलर उसको सेल कर रहा है दीज टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बट व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेड है ना इट इज नॉट डोमेस्टिक ट्रेड देन वी यूज दिस टर्म इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर नाउ अंडरस्टैंड इट इज सेम लाइक बायर एंड सेलर Importer is a person who is purchasing the goods from another country. Please understand, domestic trade का मतलब है within India, within the country. But foreign trade का मतलब है goods are asked, goods are purchased from the another country. तब buyer will be called importer or seller will be called exporter. Is it clear? Meaning of importer and exporter is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, whenever there is foreign trade, अगर ये भी कुछ उधार में है तो इसका भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है तो सबसे पहले उस बिल को क्या बोलेंगे फॉरन बिल अंडरस्टैंड दिस है ना क्योंकि कंट्रीज डिफरेंट हो गई दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज में ड्रॉ ड्रॉई पे ही बैठे हैं बिल इन सेट का मतलब है थ्री कॉपीज आर ड्रॉन सेपरेटली दैट इज गिवन बाय एन एक्सपोर्टर टू एन इम्पोर्टर In case one is lost, another will be workable. But उनमें से सिर्फ एक ही ड्रॉइ को एक्सेप्ट करना है आपको मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब करवाया था तब मैंने आपको क्लियरली ये चीज बताई थी कि एक जो ड्रॉर है उसको ड्रॉइ के पास बिल भेजना काम नहीं है बिल को एक्सेप्ट करवा के वापस लेना उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है 
so draw role is not only to write down the bill to make the bill or to give the order rather the most important job of drawer is to get the acceptance from the drawee ki yes he is accepting he will make the payment to pay understand this to teen copies agar exporter ke ne bheji hain to kahin na kahin wo buyer jo hai unme se koi ek accept karke bhi de sakta hai any one any one copy so accepted copy ko drawer apne paas rakh lega okay yes just a minute so drawee inserts when three copies are given by an exporter to importer ab aap please samjhiye ki exporter is like a international seller hai na maine aapko ye domestic trade ka bana ke isliye bataya tha ki jo drawer hai wo drawee ko instruct karega ki tumhe pay ko pay karna hai तो अगर तीन कॉपीज बनी है तो तीनों एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है ड्रॉई में एक्सेप्ट एनी वन कॉपी ओके बच्चे सो बिल इन सेट्स का मतलब है जब एक ही बिल की तीन कॉपीज दी गई हैं बाय द एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर ओके नेक्स्ट इज ड्रॉई इन केस ऑफ ए नीड ये वो पार्टी है विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ नीड If drawee will not make payment, then drawee in case of need will make payment. So he is a secondary drawee, right? So कुछ ऐसे bills होते हैं जिसमें drawee in case of need is also created. Drawer जो है drawee का नाम original drawee या drawee in case of need दो तीन drawee का नाम लिख देता है जिनमें से कोई भी उस टाइम पे पेमेंट कर सकता है सो so, ये ड्रॉ इन केस ऑफ नीड वर्ड क्लियर मेंशन करना पड़ेगा बिल के ऊपर ड्रॉर ने ड्रॉई किसको बनाया है ड्रॉ इन केस ऑफ नीड किसको बनाया है रिमेंबर ड्रॉ इन केस ऑफ नीड तभी पेमेंट करेगा जब ओरिजिनल ड्रॉई इज फेलियर टू मेक द पेमेंट सो वेन ओरिजिनल ड्रॉई इज अनेबल टू मेक पेमेंट देन दिस ड्रॉई विल मेक द पेमेंट सो ये सिर्फ और सिर्फ नीड के केस में पे करेगा राइट right? सो so, इसमें इंडोर्समेंट कर दिया जाता है इसमें दो नेम ऐड कर दिए जाते हैं एक ड्रॉई और दूसरा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड तो क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मोर देन वन ड्रॉई हो सकता है बिल्कुल हो सकता है राइट सो वेरी वैलिड वैलिड वेरी वैलिड बिल कि इफ ड्रॉई इज देयर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कैन ऑल्सो बी देयर इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ड्रॉर को क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा हु इज ड्रॉई एंड हु इज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड तो ये पूरा वर्ड लिखा जाता है जैसे ड्रॉई का नाम लिखा होगा उसके ऑब्लिक करके नाम लिख के ब्रैकेट में लिखा जाएगा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड ओके सो दिस दिस होल वर्ड इज रिटर्न ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज इट क्लियर सो ही विल ओनली मेक ए पेमेंट वेन देर इज ए नीड अदरवाइज हिज लाइबिलिटी इज secondary okay bachche yes ma'am yes so ma'am i'm going to discuss these bills in detail trade and accommodation let us talk so inland and foreign bill i have discussed right so inland bill is if it is drawn in india please understand right person residing in india whether payable in or outside india so when it is drawn in india then it has to be inland right chahe aap usko payment foreign mein karo jaise hamare icic bank india mein draw hua wo bill to icic bank ke bahut sari branches hain to person ghumne gaya usko jo hai usne inland bill ko hi use kiya hai in terms of payment because now inland bills are getting in cashed in foreign so drawn place is india then that bill is called inland bill payment may or may not be there in india payment may happen outside india but that bill drawn place is india so very important drawer and drawn place that is india so when it is just a minute it is india so look at these examples if any bill is drawn by a merchant in delhi to be made payment in chennai and payable in bombay this is an inland bill any merchant who is in delhi the bill is drawn drawn in delhi but payable in london right and that that is made payable in india 
that is in land bill so you can say whether that person is temporarily in london or permanent in london but he has getting it in cash in india it is in land bill so in land bill ka matlab hai ki wo draw india mein ho raha hai wo payable india mein hai ya bahar hai that does not make sense what is most important is drawn place to agar wo draw india mein ho raha hai that is in land बट अगर वो ड्रॉ ही आउटसाइड इंडिया हो रहा है दैट इज फॉरेन बिल सो ड्रॉन प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर ड्रॉन प्लेस इंडिया है तो दिस इज इनलैंड अगर ड्रॉन प्लेस आपका आउटसाइड इंडिया हो जाएगा तो इट विल बिकम फॉरेन बिल सो लुक एट दिस एग्जाम्पल कि एनी बिल इज ड्रॉन इन डेली ऑन ए मर्चेंट इन मद्रास एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट इन जापान अगेन दिस इज इन लैंड बिल सो पेमेंट पीरियड और पेमेंट प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट वट इज इंपॉर्टेंट इज ड्रॉन लुक एट दिस फॉरन बिल इन डिटेल मैनर एनी बिल विच इज नॉट इन लैंड इज फॉरन दैट मीन्स वो ड्रॉ नहीं हुआ इंडिया में सो एनी बिल विच इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया इवन दो दैट इज पेड पेबल इन इंडिया दैट इज फॉरन बिल ड्रॉन प्लेस इज इंपॉर्टेंट सो हाउ यू विल डिस्टिंग्विश आई विल गिव यू एग्जाम्पल जिसमें आप देखिए कि इफ बिल इज ड्रॉन इन जापान बट पेड इन इंडिया दैट इज वेरी मच फॉरन बिल राइट सो क्लासिफिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन ड्रॉन प्लेस इफ ड्रॉन प्लेस इज इंडिया इट इज इन लैंड If drawn place is outside India, it is foreign. No matter it is to be paid in India or outside India. Is it clear? Yes. मतलब inland bill foreign में payment हो सकता है ना madam? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. Foreign bill भी uh, draw चाहे बाहर होगा, कहीं भी payment हो सकता है. India में payment हो सकती है उसकी. तो मैडम इनलैंड और फॉरेन में क्या मतलब बेसिक डिफरेंस है कि आप जो बिल ड्रॉ कर रहे हो वो विद इन इंडियन नॉर्म्स इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो जो आपने ड्रॉ किया है उसमें इंडियन लीगल पेपर्स यूज हुए हैं इंडियन लीगल स्टैम्प पेपर्स यूज हुए हैं स्टैम्प जो है इंडियन यूज हुई है ड्रॉ जो हो रहा है वो सारा का इंडिया में अगर हो रहा है तो वो इनलैंड है ड्रॉ अगर फॉरन कंट्री के रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है तो वो फॉरन बिल है पेमेंट अब ग्लोबलाइज हो गया है प्लीज अंडरस्टैंड अर्लियर देर वॉज ए प्रॉब्लम कि जहां पे आपने बिल दिया है वही इन कैश होगा अब आप किसी भी जैसे कोई भी बिल आप कहीं भी जाके इन कैश कर सकते हो आपके अगर आईसीआईसी बैंक यहाँ है कनाडा में है अमेरिका में है कहीं भी इन कैश कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपने जो ड्रॉ किया है वो इंडिया में ड्रॉ किया है जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग सम अमाउंट थ्रू बिल टू माई डॉटर हु इज रिजाइडिंग इन कैनेडा then it in that case i'm drawing here it is inland mere ko inland ke charges pay karne padenge agar main meri daughter wahan se kuch draw karke mujhe yahan payment bhej rahi hai to usko foreign charges bear karne padenge so inland and foreign bills mein amount of charges are different okay okay madam thank you okay so so look at these situation read out these five points you will understand any bill ड्रॉन आउटसाइड इंडिया इज फॉरन बिल चाहे वो पेमेंट इंडिया में हो रही है तब भी वो फॉरन बिल कहलाएगा चाहे वो ड्रॉ हुआ है आउटसाइड इंडिया चाहे वो पर्सन भी इंडिया के बाहर ही रह रहा है तब भी वो फॉरन बिल कहलाएगा ड्रॉ इंडिया में हुआ है और पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड पेड आउटसाइड इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज ऑल्सो फॉरन बिल सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनी ऑफ दीज फाइव कंडीशन विल मेक फॉरन बिल but most most uh, important thing is drawn place right any any bill drawn outside india whether that person is residing in india so my daughter in canada is giving me a bill i am living in india that is also a foreign bill so mo most most important thing is of charges clearing charges isko hum bolte hain main aapko thoda sa detail mein bata deti hu clearing charges india ke tab lagenge jab drawn place india ka hai clearing charges फॉरन के लगेंगे अगर वो आउटसाइड इंडिया है ओके इज इट क्लियर सो एज ऑफ नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेन एवर एनी बिल इज ड्रॉन इन इंडिया इट इज इन लैंड एनी बिल विच इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया देन दैट इज फॉरन बिल नो मैटर एज टू 
person is belonging to India, residing in India, outside India, paying in India, paying outside India, payment person residence has nothing to do with the drawn. Only only consideration is कि अगर वो इंडिया में ड्रॉ हुआ है इंडियन चार्जेस पे करने पड़े हैं उस बिल के ऊपर तो वो इनलैंड बनेगा अगर वो ड्रॉ फॉरेन में हुआ है तो वो फॉरेन बिल कहलाएगा आउटसाइड इंडिया इज अ फॉरेन बिल ओके नेक्स्ट इज टाइम एंड डिमांड बिल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बिल का मतलब है कि एनी बिल विच मे बी मेड पेमेंट आफ्टर द फिक्स टाइम कि एक डेट दे दी उसके बाद भी उसको जाके इन कैश करा सकते हो तो दैट इज कॉल्ड टाइम बिल सो इवन आफ्टर द डेट पर्सन में गो जैसे हमारे चेक होते हैं ना नॉर्मली चेक में आप देखिए एंटी डेट और पोस्ट डेट जब आपको चेक दिया है आपके पास तीन महीने का टाइम है टू गेट इट इन कैश सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइम बिल यानी कि जो डेट दी हुई है आप उसके बाद भी तीन महीने तक बैंक के पास जाके उसको इन कैश कर सकते हो दैट इज टाइम बिल डिमांड बिल इज वेन इट इज पेबल एट साइट राइट वेन देर इज नो एक्स्ट्रा डेट आफ्टर डेट आप उसको इन कैश नहीं करा सकते हो जब वो टाइम निकल ही गया तब आपको जो भी बिल है वो एट साइट प्रेजेंट करोगे और पेमेंट ले लोगे सो बिल इज पेबल ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट इज कॉल्ड डिमांड बिल यानी कि वो सिर्फ आपका उस डेट के देखेंगे सो समाइम्स दीज काइंड ऑफ बिल आर ड्रॉन ऑन सेफ्टी नॉर्म्स प्लीज अंडरस्टैंड तो अगर आपकी रिलैक्सेशन है आपके ड्रॉर ने डेट मेंशन की है और उसमें ग्रेस पीरियड इन्वॉल्व है टाइम बिल जनरली रहता ही है तीन महीने का राइट right? आप बिल प्रेजेंट कर सकते हो इवन आफ्टर द एक्सपायरी डेट बट कुछ बिल ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑन डेट ही मैंशन होंगे यानी कि उन बिल को क्या बोलेंगे डिमांड बिल तो जो डेट लिखी है मान लीजिए यहां पर अगर लिखा है टेंथ ऑगस्ट तो दिस पर्सन कैन इवन गेट इट इन कैश आफ्टर टेन टेन अगस्त राइट वो दस अगस्त के बाद भी अमाउंट ले सकता है बट डिमांड बिल में अगर डेट मैंशन की है टेंथ ऑगस्ट ही कैन नॉट हैव पेमेंट आफ्टर दिस डेट राइट सो ही ही कैन नॉट टेक द अमाउंट आफ्टर टेंथ ऑगस्ट इट इज टेंथ ऑगस्ट टाइमिंग इज नाइन टू फाइव so that that kind of bill is demand bill अब आप कहेंगे कि मैम अगर उस दिन holiday आ जाए so demand bill बहुत crucially decide होते हैं they generally check working day and they generally see there should not be any condition but अगर demand bill पे there are sort of emergency conditions which are applicable in the country then that is considered इवन आफ्टर दिस तो डिमांड बिल को कन्वर्ट करवाना पड़ता है चेंज करवाना पड़ता है वो बिल उस डेट के लिए कैंसिल हो जाएगा इफ यू गो ऑन टेंथ अगस्त देन यू आर इंटाइटल टू टेक पेमेंट डिमांड बिल की पेमेंट आप इलेवंथ अगस्त को नहीं ले सकते हो अब आपका अगर माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि मैम इफ इफ देर इज ए एमरजेंसी सिचुएशन इन ऑन टेंथ ऑगस्ट then definitely demand bill is cancelled by the drawer another new bill is written which may be time bill okay so uh, it is like a uh, making payments on the standard time is demand bill making payments even after the expiry date is time bill is it clear ma'am demand bill 10 august se pehle bhi ma'am matlab ki redeem ho sakta hai ya 10 august ko nahi nahi 10th august ko hi एट साइट एट साइट का मतलब होता है एक्सपायरी डेट पे ओके ओके ट्रेड एंड एकोमोडेशन बिल नाउ अंडरस्टैंड ट्रेड बिल इज लाइक बिजनेस ट्रांजेक्शन बिल इसको हम क्या बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन बिल so this is a bill where buyer and seller kind of relationship is there something has been given by seller to buyer and buyer will make the payment accordingly so kuch len den jisme trade commerce ancillary to trade is involved yani ki you this is something genuine trade hai na genuinely there is a transaction which has happened to so, because of that transaction bill is drawn तो ट्रेड बिल कौन सा होगा जिसमें जेनुअन ट्रांजेक्शन आर डन जेनुअन ट्रेड जेनुअन कॉमर्स हैज बीन डन 
सो ट्रेड विल में देर आर पार्टीज हु आर कॉल्ड बायर एंड सेलर या इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर तो तब जो बिल ड्रॉ होगा दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिल एकोमोडेशन बिल इज बेसिकली हेल्पिंग बिल राइट इट इज असिस्टिंग बिल असिस्टिंग और हेल्पिंग बिल सो दिस इज द बिल विच इज accommodating which is uh, understanding okay the another party's need of financial amount okay give the amount and he will give a you uh, guarantee ki main tumhe thodi dino baad de dunga so as such no trade transaction has happened there is no buyer and seller there is no importer and exporter the only need is he was in a need of funds and that fund was provided by the person so that kind of bill is accommodation bill तो ये बिल सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प के लिए बनते हैं किसी को आपने असिस्ट कर दिया किसी को फाइनेंशियल बिल दे दिया सो so जिस पार्टी को आप एकोमोडेट कर रहे हो हेल्प कर रहे हो असिस्ट कर रहे हो वो जो बिल आपको वापस देगी दैट इज एकोमोडेशन बिल इज इट क्लियर समबडी प्लीज अनम्यूट एंड से इज दिस बिल क्लियर पार्टी कॉल्ड ए हु इज नीड ऑफ मनी सो ही इज गोइंग टू गो टू हिज फ्रेंड बी टू एक्सेप्ट ए बिल दैट इज ड्रॉन फॉर रुपीज वन थाउजेंड फॉर थ्री मंथ नीड ऑफ मनी इज गोइंग टू एमर्ज हेल्पिंग राइट इट इज काइंड ऑफ हेल्प दैट बी इज गोइंग टू डू सो हेल्पिंग जहां पे आ जाएगा दैट बिल इज कॉल्ड एकोमोडेशन बिल is it clear so whenever uh, a is going to give a bill to b that bill is called accommodation bill to a uske baad wo bill leke jayega discount karwa lega amount le lega to isme jo accommodating jo a jo hai accommodated party kehlayega b is accommodating party kyunki wo help kar raha hai to wo a ko a ko provide kar raha hai wo funds right to b jo hai उसको एकोमोडेटिंग पार्टी बोला जाएगा क्योंकि वो हेल्प कर रहा है हेल्पिंग पार्टी और ए हेल्प्ड पार्टी जिसकी हेल्प हो गई है जिसको पैसा चाहिए था उसको मिल गया है सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन बिल ओके बच्चे इज दिस एग्जांपल क्लियर नाउ नाउ अंडरस्टैंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेट मी चेक वेदर वी हैव ए टाइम बिकॉज ओके यस so bills of exchange is basically three parties important role draw drawy and pay draw is who is giving unconditional order to drawy to make the payment to pay so how this sequence is created so bills of exchange is second form of negotiable instrument the most important form of uh, negotiable instrument is check right we have heard this word many times so check is defined under section 6 of negotiable instrument act look at the meaning it is sort of bills of exchange but what is the difference i'll be talking about it in detail drawn on a specified banker so where person was involved bills of exchange mein kya tha a ne b ko bola c ko payment kar do a kya hai draw b kya hai drawy c kya hai pay yahan pe kya hoga ए डायरेक्ट तो करेगा बट बैंक को करेगा तो बी की जगह पे बैंक का नेम आ जाएगा सो so, जब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी बैंक के नाम पे ड्रॉ होता है तो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं कहेंगे चेक कहेंगे सो अंडरस्टैंड इन ए सिंपल ल्यूसिड मैनर दैट व्हेन ओनली पार्टीज आर इन्वॉल्व राइट नो बैंक इज इन्वॉल्व इट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेम वे तीन पार्टी चेक में भी होंगी ड्रॉ ड्रॉ एंड पे बट यहां पे किसको डायरेक्शन कर रहा है ड्रॉ कि बैंक को कह रहा है इसको पेमेंट दे देना सो बैंक इज इन्वॉल्व इन स्टेड ऑफ पर्सन सो वेन बैंक इज इन्वॉल्व इट इज कॉल्ड चेक वेन बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज इट क्लियर मैम बैंक समबडी प्लीज बैंक इज यस 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 यू आर राइट यू आर राइट एब्सोल्युटली राइट जो वहां पे पर्सन कर रहा था ड्रॉई जो पेमेंट करता था अब यहाँ पे बैंक करेगा बैंक इज अ ड्रॉई थैंक यू मैडम ओके ओके ओके
so what is uh, it is giving it direction, direction to the banker and express to be payable otherwise than on demand so again who is writing down is a drawer who is directed to pay is called drawee look at this look at this format i would be talking about this pay aur ye do lines these two lines are called account pay kabhi check mein na yahan aise lines lagi hongi to ye unki safety ke liye hoga बहुत इसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी भी अभी आपको सिर्फ ये फॉर्मेट समझाने के लिए बता रही हूं दीज टू लाइन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इट इज ड्रॉन ऑन ए पर्टिकुलर डेट दीज टू लाइन आर कॉल्ड क्रॉसिंग राइट ताकि उसके अकाउंट में ही पैसा जाए पे चैरिटी अलायंस न्यू डेली इसको हम बोलेंगे पे जिसको पे करना है जिसको जो रिसीव करेगा कितनी अमाउंट वन थाउजेंड राइट so it this is dharak bearer ha huh? isko dena hai ab understand this this is something address of the bank if address is not mentioned it is not called valid check so valid check ke liye complete postal address must be there so who is who is writing down it is called drawer jisne sign kar diya hai so this is drawer ye bank is called drawee और जिसको देना है इज कॉल्ड पे सो हाउ टू रीड द चेक इट इज लाइक दिस ओके बच्चे यस मैम ओके ओके नाउ नाउ दीज पार्टीज आर वेरी मच क्लियर आई हैव टोल्ड यू सो व्हेन एनी पर्सन हु इज मेकिंग ए चेक इज कॉल्ड ड्रॉर इसको मेकर बोलते हैं ये ये लिखेगा ये साइन करेगा हु इज डायरेक्टेड टू पे दैट इज बैंक को हम क्या बोलेंगे ड्रॉई and whom payment is made is called pay okay these these parties are very similar ab aap kahenge ki what is the difference main fir dobara bata rahi hu ki bills of exchange mein person is involved check mein bank is involved okay is it clear yes ma'am so th these are the features please read it in case you have any doubt just let me know i'll explain that point only because this is very common to all the negotiable instrument right whether that is promissory note whether that is bills of exchange whether that is check in case you have any doubt on to any point i'll explain that please read it one by one no ma'am no doubt okay okay format i have discussed right crossing of check is very very important crossing of check is two parallel transverse lines on the left hand top corner ab aap kahenge right hand no <laughs> that is basically <laughs> mentioned as per law right so that's why whenever you see any check you see transverse lines that transverse lines is called crossing crossing is basically to make safe check agar ye line nahi hai to koi bhi person aake amount in cash kar sakta hai account pay kar diya to jiska aapne account number kiya hai uska mention uske account mein hi amount jayegi right so this this is some sort of order कि आपने जो मेंशन कर दिया है वो पर्सन के अकाउंट में ही जाएगी वही पैसा निकलवा सकता है अगर ये अकाउंट पे नहीं है तो आपके लाइंस नहीं लगाई हैं, तो दैट इज नॉट कॉल्ड क्रॉसिंग अनक्रॉस चेक्स आर लीगल मैं ये नहीं कह रही हूं कि लीगल नहीं है सो चेक्स आर ऑफ टू टाइप्स अनक्रॉस्ड एंड क्रॉस्ड अनक्रॉस्ड का मतलब है वेन देर इज ए टू ट्रांसवर्स लाइन्स that is imposed that is uh, stuck on the top left hand side now understand there are two kinds of uh, crossing which is further explained general crossing that means just crossing to make the check account pay uske account mein hi paisa jaye pay ke account mein hi jaye so aapne usme kuch bhi andar lines ke andar kuch nahi likha आप उसको नेगोशिएबल अकाउंट पे ही वो सब कर रहे हो दैट इज जनरल क्रॉसिंग वन क्रॉसिंग इज स्पेशल क्रॉसिंग व्हेन देयर इज समथिंग रिटर्न इन बिटवीन दीज टू लाइंस क्या लिखा होगा 
कोई भी बैंक का नाम कोई भी ब्रांच का कुछ भी उसको और सेफ बनाने के लिए आपने इन दो लाइंस के बीच में जो वर्ड यूज किए हैं दैट इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक वेन इट इज जनरल क्रॉसिंग इट लुक लाइक दिस आइदर टू लाइन्स और एंड कंपनी अकाउंट पे ही नॉट नेगोशियबल कुछ भी लिख सकते हो राइट सो दैट इज जनरल क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग हाउ इट लुक लाइक लुक एट दिस when you have mentioned bank name also that means restrict kar diya ki wo sirf state bank mein hi ja ke amount in cash kar sakta hai so aapne bank ka name mention nahi kiya aapne likh diya ki isi company ke paas jaye isi person ke paas jaye wo aage aage kisi ko na de wo agar aapne create kiya hai wo general mein aayega but when you mention in between lines state bank of india that is called special रिमेंबर जनरल क्रॉसिंग में बी लाइक दिस ऑल्सो कुछ भी नहीं लिखा होगा दो लाइन ही लगाई है उसको जनरल बोलेंगे कुछ लिखा है जिसमें उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया दैट ही कैन ओनली गो टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर क्लियर एज दैट इज कॉल्ड स्पेशल अदरवाइज चेक है अब तो आप कहे जैसे एटीएम का हम यूज करते हैं अपना एटीएम आपका किसी भी बैंक का है ना किसी भी एटीएम में चले जाइए तो आप अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हो ऐसे चेक का भी पहले होता था कि आपको चेक मिल गया आप अपने बैंक में लगा दो जरूरी नहीं है कि वो जिसने ड्रॉ किया है उस बैंक में ही जाके लगाओगे उसमें हो सकता है आपका अकाउंट ना हो अकाउंट पे ही का मतलब है जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप वहां वो चेक लगा दोगे बट स्पेशल में तो उसी बैंक में लगाना जरूरी है जिसमें उसका नाम मैंशन किया है चाहे आपका अकाउंट है या नहीं है दैट विल बी क्लियर फ्रॉम दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया So, अब स्पेशल क्रॉसिंग uh, तभी यूज होती है जब पर्सन का अकाउंट उसमें होता है राइट इट इज नॉट अननेसेसरीली क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन माइंड ऑफ पे कि मेरा तो अकाउंट नहीं है आप मुझे उसका चेक दे रहे हो तो दैट इज नेवर स्पेशल फिर वो एक दो लाइंस लगा दी जहां आपका अकाउंट है वहां पे आप लगा लीजिए बट अगर लाइन्स इस तरीके से लगी है तो दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या है कि पे को इसी बैंक में जाके क्लियर करवाना पड़ेगा He cannot go to any other bank for clearing the check. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, okay. So I I'll be talking in detail about this difference tomorrow with you. What is the difference between general and special in detail manner? As of now, you please understand that this is a crossing where only two transverse lines are there. and this is a crossing where name of bank is also added to make it more secure to make it more safe to make it more restrictive okay to make it more restrictive is it clear yes ma'am that is all for this week we'll talk uh, about next topic in the next class okay thank you thank you so much thank you